హలో ఎవ్రీవన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన దిశ యొక్క హత్య కేసులో నిందితులందరికీ తగిన శిక్షను విధించిన హైదరాబాద్ పోలీసులందరికీ నా అభినందనలు మన పోలీసులు చేసిన ఈ ఎన్కౌంటర్ అనేది చట్టపరంగా ఎంతవరకు న్యాయమైనది అదేవిధంగా మన దేశంలో ఇలాంటి ఎన్కౌంటర్స్ అనేకం జరుగుతున్నాయి అసలు ఎన్కౌంటర్ అంటే ఏమిటి పోలీసులు చేస్తున్న ఇలాంటి ఎన్కౌంటర్స్ వలన భవిష్యత్తులో సమాజంలో ఎటువంటి మార్పు రాబోతుంది ఇక మన దిశ హత్య కేసులో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ గురించిన విషయాలకు వస్తే పోలీసుల కథనం ప్రకారం పోలీసులు క్రైమ్ సీన్ ను రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్రక్రియలో అసలైన నిందితులను తిరిగి క్రైమ్ జరిగిన ప్లేస్ కు తీసుకువచ్చారు అది కూడా రాత్రి మూడు గంటల సమయంలో ఇక్కడ క్రైమ్ సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే క్రైమ్ ఎలా జరిగిందనే పూర్తి విషయాలు తెలుసుకోవడానికి పోలీసులు జరిగిన క్రైమ్ ని మళ్ళీ రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే ఈ క్రైమ్ సీన్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లో అసలైన నిందితులనే వాడతారు పోలీసులు ఈ నలుగురు నిందితులను ఆ క్రైమ్ సీన్ కు తీసుకురాగానే ఆ నలుగురు తప్పించుకున్నారు తప్పించుకుని తమ చేతికి దొరికిన రాళ్లతో మరియు కర్రలతో పోలీస్ మీద అటాక్ చేశారు ఆ తర్వాత వీరు పోలీస్ దగ్గర ఉన్న వెపన్స్ లాక్కొని తిరిగి పోలీస్ మీదకే ఫైరింగ్ మొదలు పెట్టారు అలా ఫైరింగ్ జరిగినప్పుడు పోలీసులు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ కోసం అనగా తమను తాము కాపాడుకోవడానికి రీఫైరింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది అలా జరిగిన రీఫైరింగ్ లో ఆ నలుగురు నిందితులు అక్కడికక్కడే మరణించారు మీరు నమ్మిన నమ్మకపోయినా పోలీసుల కథనం ప్రకారం ఇది అక్కడ జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అక్కడ జరిగింది ఏదైనప్పటికీ మంచికే జరిగింది ఎందుకంటే ఇలా జరగడం వల్ల జస్టిస్ అనేది చాలా త్వరగా డెలివర్ అయింది పోలీసులు ఈ మొత్తం ఇన్సిడెంట్ ని ఎన్కౌంటర్ గా పరిగణిస్తున్నారు కానీ టెక్నికల్ గా ఇది ఎన్కౌంటర్ కాదు ఎందుకంటే ఎన్కౌంటర్ అనేది ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషరీ కిల్లింగ్ అనగా న్యాయస్థానం నుంచి ఎటువంటి పర్మిషన్ లేకుండా టెర్రరిస్టులను అదేవిధంగా క్రిమినల్స్ ను చంపేస్తే అది కూడా కొన్ని ప్రత్యేకమైన సిచ్యువేషన్లను చంపేస్తే దాన్ని ఎన్కౌంటర్ అంటారు ఇక్కడ ప్రత్యేకమైన సిచ్యువేషన్స్ ఏంటంటే పోలీసులు ఈ క్రిమినల్స్ ని కానీ లేదా టెర్రరిస్టులను కానీ అరెస్ట్ చేయడానికి వెళ్తే వారు పోలీసుల మీద అటాక్ చేస్తే పోలీసులు సెల్ఫ్ డిఫెన్స్ అనగా తమను తాము కాపాడుకునే ప్రొసీజర్లో ఈ క్రిమినల్స్ ను చంపేస్తే దాన్ని ఎన్కౌంటర్ అంటారు కానీ మన హైదరాబాద్ లో జరిగిన ఇన్సిడెంట్ అలా లేదు ఈ నలుగురు నిందితులు ఆల్రెడీ పోలీసు యొక్క కస్టడీలో ఉన్నారు కస్టడీలో ఉన్న వారిని పోలీసులు చంపేశారు అలాంటప్పుడు ఇది ఎన్కౌంటర్ కాదు ఇది కస్టోడియల్ డెత్ అవుతుంది ఎన్కౌంటర్స్ అనేవి మన దేశానికి కొత్త ఏం కాదు మన దేశంలో ఇలాంటి ఎన్కౌంటర్స్ అనేకం జరిగాయి ఉదాహరణకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో పంజాబ్లో వందల మందిని ఎన్కౌంటర్ చేశారు అదేవిధంగా రెండు వేల రెండు నుంచి రెండు వేల ఏడు వరకు గుజరాత్లో అనేక మంది టెర్రరిస్ట్ సస్పెక్ట్లను ఎన్కౌంటర్ చేశారు కానీ మన దగ్గర జరిగిన ఈ ఎన్కౌంటర్ అనేది ఆకోవాకు చెందింది కాదు ఎందుకంటే ఈ నలుగురు నిందితులు ఆల్రెడీ పోలీస్ కస్టడీలో ఉన్నారు ఇక్కడ నేను నిందితులు అనే వర్డ్ వాడుతున్నాను అపరాధులను కాదు వీరు అపరాధులు ఎప్పుడవుతారంటే మనం ఈ నలుగురు నిందితులను న్యాయస్థానం తీసుకెళ్లి వారు చేసిన క్రైమ్ ని మనం నిరూపించగలిగితే వారు అప్పుడు అపరాధులుగా చెప్పబడతారు అప్పుడు ఈ అపరాధులు ఎటువంటి శిక్షకైనా అర్హులవుతారు దయచేసి మీరు నన్ను ఇక్కడ అపార్థం చేసుకోకూడదు ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ వీరిని చంపడం తప్పు అనట్లేదు వీరు చేసిన అతి క్రూరమైన పనికి మన పోలీసుల దగ్గర అన్ని రకాల ఎవిడెన్స్ ఉన్నాయి అలాంటి సందర్భంలో వీరిని చంపేయడం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ బట్ నేను ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయదలుచుకుంది ఏంటంటే మన న్యాయ వ్యవస్థ ఎంత స్లోగా ఉందనేది ఒకవేళ ఈ క్రైమ్ లో ఈ నలుగురితో పాటు ఇంకొంతమంది హస్తం ఉండుంటే ఎవరైనా దిశ ఫ్యామిలీ అంటే గిట్టని వారు వీరిని ఉసిగొల్పి లేదా డబ్బులిచ్చి ఇలాంటి యాక్టివిటీ చేపించి ఉంటే నేను ఇలాగే జరిగింది అనట్లేదు ఒకవేళ అలా జరిగి ఉంటే అసలైన క్రిమినల్ తప్పించుకున్నట్టే అసలైన క్రిమినల్ తప్పించుకున్నారంటే ఇలాంటి ఇంకో ఇన్సిడెంట్ జరగడానికి అవకాశాలు లేకపోలేదు మన దేశంలో ఇలాంటి ఎక్స్ట్రా జ్యుడిషరీ కిల్లింగ్స్ ఎన్కౌంటర్స్ అనేకం జరిగాయి అందులో అనేకం ఫేక్ ఎన్కౌంటర్స్ కూడా జరిగాయి అంటే అసలైన దోషులను కాకుండా సామాన్య పౌరులను చంపేయడం ఉదాహరణకి రెండు వేల పన్నెండులో ఛత్తీస్గఢ్ లో మావోయిస్టులు అనుకుని పదిహేడు మందిని ఎన్కౌంటర్ చేశారు ఈ ఎన్కౌంటర్ చేసిన వారిలో ఆరుగురు చిన్నపిల్లలు దీని మీద ఒక సీరియస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగిన తర్వాత తెలిసిన విషయాలు ఏంటంటే చనిపోయిన పదిహేడు మందిలో ఏ ఒక్కరు కూడా మావోయిస్టులు కాదు వారంతా అక్కడి విలేజ్ కి సంబంధించిన సామాన్య ప్రజలు ఇది ఒక సీరియస్ వయోలేషన్ ఆఫ్ లా అదే విధంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఫిలిబిక్ లో అనేక మంది సిక్ ఫ్యామిలీస్ ని టెర్రరిస్టులు అనుకుని చంపేశారు 
దీని మీద ఒక పూర్తి ఇన్వెస్టిగేషన్ తర్వాత రెండు వేల పదహారులో తేలింది ఏంటంటే చనిపోయిన వారిలో ఎవరు కూడా టెర్రరిస్టులు లేరని అంతవరకు ఎందుకు రీసెంట్గా జరిగిన ఒక ఇన్సిడెంట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం రెండు వేల పదిహేడు చివరన గుర్గాంలో ఒక ఫేమస్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్లో ఒక చిన్న పిల్లోడి మర్డర్ జరిగింది ఈ మర్డర్ చేసింది అదే స్కూల్కు చెందిన ఒక బస్ కండక్టర్గా గుర్తించి పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు ఇక్కడ అరెస్ట్ అయిన వ్యక్తి ఒక ఏజ్డ్ పర్సన్ అదేవిధంగా అమాయకుడు కూడా పోలీసులు అతన్ని దాదాపుగా రెండు నెలల కంటే ఎక్కువ కస్టడీలో ఉంచారు ఈ కండక్టర్ పోలీసుల యొక్క టార్చర్ను తట్టుకోలేక చివరికి చంపింది తానే అని ఒప్పుకున్నాడు కానీ ఎప్పుడైతే ఈ కండక్టర్ని జడ్జి ముందు నిలబెట్టారో లాయర్లు అదేవిధంగా జడ్జి అడిగిన అన్ని ప్రశ్నలకు తాను సమాధానం ఇవ్వలేకపోయాడు అప్పుడు జడ్జ్ ఈ కేసు మీద సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాల్సిందిగా ఆదేశాలు ఇచ్చారు ఇక్కడ సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది ఏంటంటే చంపింది కండక్టర్ కాదని అదే స్కూల్కు చెందిన పదకొండవ తరగతి విద్యార్థి హత్య చేశాడని ఇక్కడ నేను చెప్పేది ఏంటంటే మన పోలీసులు తప్పు చేశారని కాదు ఒకవేళ ఈ నలుగురితో పాటు ఇంకెవరైనా హంతకులు ఉండుంటే వారు తప్పించుకున్నారని మనం ఎప్పుడైతే చట్టాన్ని చేతులు తీసుకుంటామో ఇదిగో ఇలాంటి మిస్టేక్సే చేస్తాం అలా అని మనం చట్ట ప్రకారం వెళ్తే మనకు న్యాయం త్వరగా దొరకడం లేదు నిర్భయ ఉదంతం జరిగి దాదాపు ఏడు సంవత్సరాలు అయింది ఇప్పటికీ ఆ క్రిమినల్స్ హాయిగా జైలు జీవితాన్ని గడుపుతున్నారు అది కూడా మనం కట్టే ట్యాక్సెస్లతో సో మొత్తంగా చెప్పేది ఏంటంటే మన హైదరాబాద్ పోలీసులు చట్టాన్ని తమ చేతిలో తీసుకోవడానికి గల కారణం స్లోగా నడుస్తున్న మన న్యాయ వ్యవస్థ ఇప్పటికైనా కేంద్ర ప్రభుత్వం మేలుకొని ఇలాంటి కేసెస్లో తీర్పు వెనువెంటనే వచ్చేలాగా మన న్యాయ వ్యవస్థలో సవరణలు చేయాలని కోరుకుందాం సో గైస్ మన హైదరాబాద్ లో జరిగిన పూర్తి ఇన్సిడెంట్ మీద ఇది నా ఒపీనియన్ దీని గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు మన దేశంలో ఇలాంటి క్రూరమైన హత్యలు మానభంగాలు అనేకం జరుగుతున్నాయి చంపింది పలానా వ్యక్తి చేసింది పలానా వ్యక్తి అని తెలిసినప్పటికీ మనం వారిని ఎందుకు శిక్షించలేకపోతున్నాం అసలు ప్రాబ్లం ఎక్కడుంది మన న్యాయ వ్యవస్థలో ఉందా మన ఎంటైర్ సిస్టంలో ఉందా దీని గురించి మీరే అనుకుంటున్నారు అనేది కమెంట్ సెక్షన్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో రాబోయే వీడియోలో ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్తో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటిల్ దెన్ సరిగా